Hola amigos, en este vídeo os enseño cómo regalar cualquier vehículo, cualquier vehículo modeado, cualquier vehículo especial, cualquier helicóptero, cualquier avión a nuestro amigo. Lo que tenemos que tener es un búnker, tenemos que tener centro de operaciones móviles, que es el camión F, equipado con plaza de aparcamiento, que se equipa desde el móvil, internet, warstock, centro de operaciones móviles y en el espacio número 3 tiene que tener plaza de aparcamiento no de taller de armas y vehículos sino plaza de aparcamiento y en su interior tiene que tener un LG RS8 que es gratis tenemos que tener también a un amigo en este caso Eppelge muchas gracias a Eppelge que nos ayudará a regalarnos el vehículo y a buguearlo nuestro amigo, nuestro amigo tiene que tener búnker y tiene que tener centro de operaciones móviles también equipado con plaza de aparcamiento. Aunque creo que si nuestro amigo tiene taller de armas y vehículos también sirve. Pero por si acaso que tenga equipado de plaza de aparcamiento. Nuestro amigo tiene que ser el anfitrión de la sesión para que el truco salga sin errores, ¿vale? Para que salga mejor. El anfitrión de la sesión tiene que, por ejemplo que se vaya a una sesión por invitación y nos invite a su sesión entonces nosotros nos unimos a su sesión y listo, ¿vale? entonces, una vez tengamos todos esos requisitos lo que tenemos que hacer es entramos en el camión lo montamos en el LG RH8 gratis Aceleramos para salir del camión. Y aquí invitamos, ahora es el momento de invitar a nuestro amigo. Seguid los pasos al pie de la letra. Porque si invitáis a vuestro amigo antes de sacar el coche, puede que se quede ahí un bugueo raro, ¿vale? Tenéis que sacar primero el coche y ahora invitáis a vuestro amigo al búnker. Como veis, ahí está nuestro amigo y sin salirse del coche vamos a preparar una actividad, una recompensa o un vehículo nuevo de algún amigo o nuestro también sirve. Por ejemplo, voy a poner una actividad mía, veis, he comprado un nuevo vehículo, le damos. Nos situamos sobre entrar a GTA Online, si nos aparece entrar a GTA Online, buscar otra actividad. Nos situamos en entrar a GTA Online y le damos dos veces seguido al botón PS para guardar esta pantalla como acceso directo. Le damos dos veces, uno y dos. Y lo que tenéis que hacer ahora es dirigiros al punto azul del camión. Y lo que tenemos que hacer es, le damos cruceta a la derecha, dos veces botón PS, entrar a GTA Online y nos quedamos en la alerta, ¿vale? Así que vamos a darle, cruceta a la derecha, dos veces botón PS... Entrar a GTA Online y nos quedamos en esa alerta. Ahora le decimos a nuestro amigo que entre en el punto azul. Si no nos ha salido y entramos dentro con el camión no pasa nada. Volví a salir y volví a repetir, ¿vale? Entonces le decimos a nuestro amigo que entre en el punto azul y nuestro amigo tardará unos segundos en entrar, ¿vale? Tardará un ratito en entrar. Se quedará como cargando y tardará un ratito en entrar. Cuando entre, que nuestro amigo nos avise. Muy importante, repito, que la sesión sea el os de la sesión que nos invite nuestro amigo. ¿eh? Nuestro amigo que sea el os de la sesión. Vale. Nuestro amigo ya está dentro del camión. Entonces le tenemos que decir a nuestro amigo de que se pegue a la puerta, ¿vale? Le tenemos que decir a nuestro amigo de que se pegue a la puerta de la salida y cuando le ponga arriba a la izquierda el cartelito de salir, que se espere. Y entonces nos tenemos que poner de acuerdo para que a la de 3 nosotros le demos al círculo y nuestro amigo le dé al X. Entonces nuestro amigo 
nuestro amigo, a nuestro amigo le costará un poquito llegar a la puerta, ¿vale? Le costará llegar a la puerta, tendrá que ir pegado por la pared, porque hay como si fuera un obstáculo ahí dentro. Le cuesta un poquito llegar a la puerta, así que cuando nuestro amigo nos avise de que está en la puerta y con el cartelito de salir, que nos avise. Vale, nuestro amigo nos acaba de avisar, entonces nos tenemos que poner de acuerdo y a la de tres nosotros le damos al círculo y nuestro amigo al X. Entonces, amigos, voy a empezar a contar. Una, dos y tres. Y como veis, se nos queda el coche ahí en la rampa. Le decimos a nuestro amigo que se vaya al robo de titanes, a la misión de robo de titanes. Y que nos espera ahí, que nos avise cuando esté en la misión esa de robo de titanes. En la configuración donde se une la gente, ¿vale? Nos esperamos que nos avise. Vale, me acaba de avisar mi amigo. Le damos al botón PS. Y le damos al grupo de SAT de audio. Y nos unimos a él desde el grupo de SAT de audio. Le damos a unirse. Nos quedamos en esa alerta. Y ahora le decimos a nuestro amigo que abandone. Así que amigo, abandona la sesión y que nos avise cuando haya abandonado. Entonces, aceptamos y aceptamos la segunda de que no se ha podido conectar. Y como veis, seguimos ahí bugueado. Si os manda a la nube, no os ha salido el truco. Tenéis que repetir, ¿vale? Si no os manda a la nube, como veis aquí en la pantalla, en el vídeo, le pulsáis panel táctil, le dais a suicidar. Y nos suicidamos. Y ahora deberemos aparecer en el puerto. Como veis, hemos aparecido en el puerto. Pues ahora le decimos a nuestro amigo que salga del búnker, se registre como jefe, por ejemplo, que se registre como jefe VIP y que se pida un buzar, ¿vale? Un vehículo del jefe que es un buzar. Para que venga para acá lo más rápido posible. Y esperamos a nuestro amigo por aquí. Mientras nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a, solici a solicitar el centro de operaciones móviles. Solicitamos el centro de operaciones móviles, a ver dónde nos lo deja. Vale, nos los ha dejado ahí cerquita. Antes de solicitar el centro de operaciones móviles, alejarse un poquito, ¿vale? Alejarse. Para que os lo deje en esa zona, ¿vale? Porque si os acercáis para allá antes de solicitar el centro de operaciones móviles, pues se creerá que hay como un obstáculo y os mandará el camión más lejos, ¿vale? Pero no pasa nada, si os manda más lejos no pasa nada. Decirle a vuestro amigo que os acerca a cualquier coche y vosotros se acercáis con el coche al camión, ¿vale? En este caso, como me la dejo aquí cerquita, pues perfecto. Esperamos a nuestro amigo aquí y ya está. Ahora lo que se trata es de esperar a nuestro amigo a que llegue y que nos pida el vehículo que nos quiera regalar. O el avión o el helicóptero. En este caso, nuestro amigo nos va a regalar un helicóptero blanco. Entonces, nuestro amigo llegará aquí con su helicóptero del jefe VIP. Y cuando esté aquí, le dará al panel táctil. Y desde solicitar aeronave, solicitará un buzar, ¿vale? Pedirá un buzar de color blanco para regalármelo. De esa manera, no perderá su vehículo, digamos, su helicóptero, su buzar del jefe. No lo perderá. Porque después tendrá que volver otra vez, tendrá que volver nuestro amigo otra vez al búnker, ¿vale? Por eso nuestro amigo se, re, se registra como jefe VIP y viene en su helicóptero para realizar todo esto más rápidamente. Porque como ya sabéis, los vehículos de los jefes no desaparecen. Los vehículos de los jefes lo tenéis y podéis pedir también un vehículo personal. Eso ya lo sabéis vosotros. Esta zona es muy amplia para poder aterrizar aviones, poder aterrizar helicópteros. Está muy bien, ¿vale? Solamente tenemos que hacer eso, esperar a nuestro amigo que llegue. 
y solicitará un buzar para regalarnos. Nos puede solicitar si quiere un avión o lo que queráis. En este vídeo os voy a enseñar cómo me va a regalar un buzar y cómo lo voy a solicitar para guardarlo en el hangar. Porque como sabéis, si guardáis un vehículo, si guardáis un avión en el camión, va a explotar. Entonces lo que tiene que hacer después es solicitarlo desde el vehículo personal del camión, ¿vale? Del centro de operaciones móvil. Ahora os lo voy a explicar mejor. Como veis, ahí está nuestro amigo con el buzar del jefe. Él aterriza y ahora va a pedir un buzar suyo, personal, ¿vale? Dando la panel táctil a aeronave. No os expliqué la misión que se tuvo que unir nuestro amigo. La misión que fue nuestro amigo era aquí, ¿vale? Botón Option. Nuestro amigo fue a la misión esta. Que no os lo he dicho. Fue a botón Option, Online, Actividades, Jugar Actividad, Creada por Rockstar, Misiones y Robo de Titanes. Esta fue la misión la que se fue nuestro amigo y cuando nosotros tuvimos que unirnos, ¿vale? Y que nuestro amigo abandonara y aceptara las alertas, ¿vale? Esa fue la misión. El robo titán es ahí, ¿vale? Por si no lo sabéis. Vale, pues aquí está nuestro amigo. Va a pedir su... Vale, dice nuestro... Dice nuestro amigo que le ha dejado el buzar un poco lejos. Esperamos que va a recoger el buzar que ha solicitado. Lo va a recoger, que se la deja un poco lejos. Esperamos un poquito. Que vaya a buscar su buzar que ha solicitado, que se la deja un poco lejos. Y luego él tendrá que volver a su búnker. Yo recomiendo que solicite... Eh, si vaya a solicitar un helicóptero o un avión que lo solicitéis mientras que está volando que lo solicite, porque así ¿no? o lo deja por la zona más cerca donde está sobrevolando porque a lo mejor si aterriza aquí aquí como que está a lo mejor bugueado el búnker y demás a lo mejor lo deja muy lejos, ¿vale? para que lo sepáis Vale, pero si nuestro amigo tuviera ya el vehículo fuera, pues podría pedir, se registra el club motero, pide la moto y se almacena. Pero bueno, no pasa nada. Nuestro amigo ha ido por el helicóptero que se la deja un poquito lejos, esperamos un poquito. El truco es facilito, ¿eh, señores? Es muy fácil. Si seguís los pasos al pie de la letra, os sale seguro, ¿vale? Este vídeo lo estoy grabando para ustedes sin corte y sin nada, a lo que salga. Ya hemos repetido el, el truco varias veces hasta que hemos buscado, hasta que hemos encontrado la forma más sencilla y la más rápida, entre comillas, ¿vale? De quedar a los helicópteros, los aviones o cualquier vehículo. Claro está que con los helicópteros y los aviones es un poquito más complicado y se tarda un poquito más. Porque después que aterriza aquí sin, tener, sin que se estrelle ni nada, ¿vale? Sin que explote. Pero bueno, todo se hace.
Ya viene nuestro amigo por allí. Por allí viene nuestro amigo volando, ¿lo veis? Ese helicóptero nos lo vamos a quedar. Como veis, aquí está nuestro amigo. Y lo que tenemos que hacer es montarnos en el helicóptero y nuestro amigo mientras se va hacia su búnker, hacia su camión. Y nos tiene que invitar a su camión, ¿vale? Él tiene que entrar en su búnker, en su camión, y nos tiene que invitar en su camión. Nosotros tenemos que situar el helicóptero lo más cerca posible al círculo azul. Helicóptero, avión, lo que sea, ¿vale? De manera que nos salga arriba a la izquierda el cartelito de que no se puede meter. Vamos a acercar un poquito más. Ahí, ¿veis? Arriba a la izquierda pone, este vehículo no se puede guardar en tu plaza de aparcamiento. Pues nos quedamos aquí, esperamos a que nuestro amigo regrese a su búnker y dentro de su búnker entre en su camión. En la plaza de aparcamiento, ¿vale? Él tiene que entrar en el camión en la plaza de aparcamiento. En el punto azul del culo del camión, digamos, para que nos entendamos. Y cuando esté dentro, que nos mande una invitación hacia su camión. Así que nada, a esperar... Y perdonad si el vídeo es largo, pero os lo estoy explicando paso a paso, sin corte ninguno, y todos los pasos detallados. Para que después no haya lío ni nada. Ustedes si queréis le dais un poquito para adelante, o lo que sea, ¿vale? Nuestro amigo ya ha llegado, está entrando en el búnker y ahora se dirige hacia el camión. Ya está nuestro amigo en el camión y nos va a mandar una invitación hacia su camión. Como veis, ahí está la invitación. Pues ahora nosotros tenemos que aceptarla. Vamos a buscar, aquí está. ¿Veis? Con el centro de operaciones móviles. Le damos y aceptamos. Vamos a esperar que ponga cargando. Vamos a esperar. ¿Veis? Pone cargando, pantalla negra cargando. Le decimos a nuestro amigo... Que ya puede salir de su camión, de su camión, pero no del búnker, ¿eh? que salga de su camión y se queda ahí fuera esperando, dando una huertecita por ahí mismo. Y nosotros tenemos que darle al botón PS, tenemos que darle para abajo, buscar una actividad otra vez. Buscamos una actividad. Esta misma. Le damos a entrar. Y le damos al círculo. Y como veis, abajo a la derecha pone cargando. El mapa a la izquierda está bugueado. Y arriba a la izquierda no para de salir. Este vehículo no se puede guardar en tu plaza de aparcamiento. Esperamos a que el mapa se desbuguee y que lo de cargando se quite. Y sin tocar nada, veréis como automáticamente el helicóptero se pone la pantalla negra y hace el intento de meterse en el camión. Puede ser que entre en el camión o que se quede pantalla negra. Si se quedara pantalla negra, 
de carga infinita. Volvéis a darle al botón PS. La actividad la canceláis. Y se verá el helicóptero a lo mejor bajo el mapa. Si os pasa eso, esperáis un rato. Y suspendéis la aplicación con el reproductor multimedia, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que pasa. Cuando suspendáis la aplicación con el reproductor multimedia, os mandará a otra sesión online. Y cuando entréis en vuestro centro de operaciones móviles, veréis el helicóptero dentro. Si no lo veis, lo solicitáis dando la panel táctil. Solicitar vehículo del centro de operaciones móviles. Como veis, pantallazo negro. Al rato ha entrado, ¿veis? Pantallazo negro. Vamos a esperar un ratito a ver si entra. Nuestro amigo que no salga en ningún momento del búnker, que se quede ahí dando vueltas dentro del búnker. No del camión, sino del búnker. Esperamos un ratito a ver si se desbuguea. Esperamos un poquito ahí. Con los helicópteros y aviones suele, suele pasar esto, ¿vale? Esperamos un ratito. Que vemos que sigue la pantalla en negra. Pues le damos botón PS. Doble botón PS. Le damos a entrar a GTA Online. Y le damos al círculo. Y como veis, el helicóptero está funcionando debajo del mapa. Bugueado. Esperamos otro poquito para que, digamos, se guarde los cambios, ¿vale? Esperamos un poquito. Vamos a esperar un poquito por si acaso, unos segunditos. No podemos movernos ni nada, ni aparecemos dentro del camión, ni nada. Aparecemos ahí bugueados. Entonces, una vez esperado un ratito, lo que tenemos que hacer es... Damos botón PS. Abrimos el reproductor multimedia. Le damos así para suspender la aplicación de GTA V. Le damos así. Le damos otra vez al botón PS, le damos a GTA V, con los coches no pasa esto, ¿eh? con los coches ya es vuestro y ya está. Como veis, esa pérdida de conexión, pulsamos X para continuar, uniéndose a GTA Online, esperamos. Con los coches no suele pasar esto, con los coches de momento entra en el camión y ya el coche es vuestro, ¿vale? Sacáis el coche, lo volvéis a meter y ya el coche es vuestro. Pero con los aviones y helicópteros suele pasar esto. Y para desbuguearse hay que hacer esto. Y ahora os voy a enseñar cómo guardarlo en el hangar. Aunque el vídeo se haya un poco largo, pero bueno, no pasa nada. Como veis, yo puse la última reaparición en mi búnker. Como veis, ya estamos en otra sesión. Nos ha mandado a otra sesión, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es... Vamos al camión. Si el camión apareciera vacío, si el camión apareciera vacío, no pasa nada, ¿vale? Porque después, desde fuera, solicitamos el vehículo del camión. Del centro de operaciones móviles. Pero como un buzar, yo creo que si sí aparece porque es muy chico. Pero si fuera un avión que es muy grande, no aparece, ¿vale? Y como veis, señores, aquí está el buzar de nuestro amigo que nos ha regalado. ¿Lo veis? Qué bonito es el buzar, señores. Pues nada, ahora os voy a explicar cómo sacarlo. Lo podéis sacar o montándolo. O yo voy a enseñar un método mejor, ¿vale? Porque yo, a mí no me gusta entrar. A ver si puedo salir. Salir del remolque. 
y os voy a enseñar cómo pedir el vehículo que está en el camión. Porque si fuera un avión no aparecería nada, ¿vale? Si fuera un avión o un vehículo, un, un avión, un helicóptero más grande, no aparecería dentro del camión. Vamos a ver si sale. Vale, aquí, ahí estoy. Entonces lo que voy a hacer es... Vamos a salir fuera del búnker. O bueno, hubiera podido tener camión, hubiera salido fuera, lo mismo es. Sino que ahora pues voy a solicitar camión aquí fuera y ya está. Voy a solicitar el centro de operaciones móviles. Vale, allí aparece por allí, veis, en el mapa, en el mapa. Entonces, ahora damos panel táctil. Centro de operaciones móviles. Solicitar vehículo personal. Aunque diga no tienes un vehículo personal guardado, es mentira, ¿vale? Tenemos un helicóptero. Por eso digo de que siempre lo solicitéis desde aquí. Le damos y como veis pone entrega en curso. Esperamos que nos lo entregue. Y como veis, por aquí ha aparecido el icono. Y ahí está nuestro Bursat que nos lo ha regalado. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir al hangar y lo guardamos para que vea que se guarda completamente. Aunque el hangar está un poquillo lejos y nos pueden destrozar, pero bueno, no pasa nada. Voy a poner pasivo por si acaso. Regalando vehículos es mucho más fácil y mucho más rápido, ¿vale, señores? Pero en helicóptero pues tarda un poquito, en aviones también tarda un poquito. Y luego llevarlo, llevarlo al hangar también tarda un ratito, ¿vale? Quien quiera pues que no lo lleve al hangar y lo tiene siempre en el camión y lo puede solicitar cuando quiera el vehículo que está dentro del camión y os lo deja a vuestro lado. Si tenéis un helicóptero, cuando lo solicitéis os lo deja al lado, ¿vale? Un helicóptero, un avión, lo que queráis.
Y como voy, amigo, le doy cruceta a la derecha. Y vehículo para adentro, ¿vale, amigo? Se ha guardado perfectamente. ¿Lo veis? Y ya vosotros podéis pedirlo desde el menú de interacción. ¿Vale? Vehículo, solicitar aeronave y ya la podéis pedir por aquí, ¿vale? Cuando estéis fuera. Pues nada, amigo. Es una manera fácil de que os regale aviones, helicópteros y tenerlo gratuitamente y personalizado al máximo. Con lanzacohete y con todo. Así que espero que haya gustado el vídeo. ¿Vale? Recordad que también sirve con cualquier vehículo, con cualquier vehículo especial y lo que sea, ¿vale amigo? Así que nada, espero que haya gustado el vídeo, que se suscribáis, que le deis a me gusta, que activéis la campanita de notificación para que estéis avisados al momento de los nuevos vídeos que suba. Muchas gracias a David Eppelge por ayudarme a grabar este vídeo, muchas gracias a vosotros, un saludito y hasta la próxima.